Karibu tena katika channel ya Skills Learning Network tuweze kujifunza mazuri na uweze kuyafanyia kazi. Wewe mwanafunzi unayesoma chemistry eh nipo hapa kukuletea topics ambazo zimechaguliwa na zinaenda kutengeneza maswali au ni maswali ambayo yatatokana na topic hizi ambazo unaenda kuziona hapo chini. Na hii ni chemistry 1 ambayo ina kodi ya 0, eh, 032 Dash one. The listed is secret topics choice in the examinations. November of Mbili Nishina Mbili. Kwa hiyo hiyo ni topic ambazo unapasa kuzifaham na kuweza kujiandaa vema kila topic na maswali yake. Tukianza na topic ya kwanza katika chemistry ni introduction to chemistry. Ni introduction to chemistry. Ni introduction to chemistry kama unavyoitizama hapo introduction to chemistry kwa hiyo hapo lazima ujue eh, what is chemistry eh, the importance of chemistry what chemistry deal with haili ni swali ambalo utakutana nalo pingine katika mtihani wako kwa hiyo lazima ufanye maanalizi na ufahamu swali la topic ya introduction of chemistry litakuwepo katika mtihani wako Na topic ya pili ambao unapaswa kujiandaa yao ni topic ya laboratory techniques and the surfeit. Laboratory rules, laboratory apparatus na vitu vingi, apparatus with their uses. Kwa hiyo nikukumbushe usisahau topic ya laboratory techniques. Na topic ya tatu ambayo unapaswa kufanya maandalizi ni topic ya heat source and the flames. Mambo ya bansi ni bana, mambo ya flames, nani luminous flame, eh, luminous flames, properties of nani luminous flames. Hani maswana mbao napasa kufanya mandalizi ya kutosha. Eh, na topic nyingine mbao ni muhimu sana ni scientific procedure, eh, experimentation, mambo ya hypothesis, eh, observation, conclusion, eh, scientific procedure. Ni topic ya ne mbao napasa kufanya Mandalizi ya kutosha Kama ujapata maswali yake ya tafute Nenda katika topic Au tumia reviews Uweze kufanya mandalizi Juu ya topic ya scientific procedures Tizama maswali ya nabe toka Na nabe uliza Na nabe paswa kuyajibu Na topic, eh, topic ya tano Ambayo unapasa kujifunza Au kufanya mandalizi ni topic ya mata What is mata properties of matter, uh, types of matter, uh, gases, liquid, uh, solid. Hivyo ni vitu mbavyo vipaswi kuvi, ku, vipaswi ku, kupiga chenga wakati unaelekea mtiani wako. Na topiki ya sita mbao unapaswa kuwa nari, ni topiki ya oxygen, uh, topiki ya oxygen, hydrogen, and the water. Oxygen, hydrogen, and the water hiyo ni topic ya sita ambao unapaswa kufanya mandalizi juu ya maswali hayo topic ya saba ni atomic structure ambao atomic structure electronic configuration atomic mass hivyo vyote mass number hivyo vyote lazima uvifanyie mazoezi atomic structure Na topic ya nane ambao napaswa kuifahamu ni periodic topic ya nane ni periodic formula bonding nomenclature. Hii ni topic muhimu sana. Ni topic ambayo utapata e, katika mambo ya bonding, e, ionic bonds e, na maswali mengine kuhusu topic hiyo. Kwa hiyo hakikisha unafanya mandalizi juu ya topic hiyo. Topic nyingine ni fuel. Topic nyingine ni fuel topic nyingine ni fuel kwa hiyo jitahidi ufanye maandalizi ya kutosha ni fuel topic nyingine ni fuel kwa hiyo hakikisha maswali yote unayafahamu na uweze kuendea mtihani wako ukiwa na experience ya kutosha juu ya maswali haya Na topic nyingine ambayo unapaswa kujiandaa nayo ni chemical equation, chemical equation mambo ya balance equation, 
uh, rules or balance equation uh, kuna mambo ya states uh, utafahamu element negative positive ili uweze kubalance equation mambo ya ionic equation decomposition uh, reaction composition reaction utaweza kufahamu hizo zote katika chemical equation na ukutana nalo swali basi utakuwa ni mwenye kulifanya kwa uzuri kwa sababu ushafa ni maandalizi ya kutosha na topic nyingine ni ya acid base and the salt acid base and the salt what is the acid what is base what is the salt what is the weak acid what is the weak uh, strong base strong acid strong base hivi ni vitu ambavyo unapaswa kufahamu difference between acid base and the salt hai ni maswali upasu kuya kuya kuyaacha wakati unafanya maandalizi juu ya mtihani wetu ambao uko mbele yetu na topic nyingine ni volumetric analysis volumetric analysis ni kukumbusho kwamba topic hii pia lazima usome kwa kila kwa sababu ni topic hii ni practical question na unapaswa kufahamu formula of molality concentration what is moles what is concentration what is atomic relative atomic mass eh, eh, mambo ya titration eh, mambo ya indicator lazima ufanye maandalizi juu ya ya topic hii vya kutosha na maswali yake yapo mengi sana ni swali ambalo ni nadra sana kukosa katika mtihani wetu wa chemistry theory topic nyingine ni more concept topic nyingine ni more concept more concept more concept usisahau maswali ya geometry eh, geometry calculations hii ni topic moja wapo kwa hiyo fanya maandalizi ya kutosha topic nyingine ni kukumbusha ni ionic theory and the electrolysis ionic theory and the electrolysis hii ni topic moja wapo ambayo unapaswa kufanya maandalizi ya kutosha lakini pia kuna chemical kinetic and equilibria chemical kinetic and equilibria hii pia ni topic ambayo ipo katika practical lakini kwa kuwa tunazungumzia theory hii pia ni topic ya practical kwa hiyo lazima ufanye maandalizi mambo ya reversible reaction irreversible reaction mambo ya kudibia energetics e, mambo ya energy level hayo ni maswali ambayo unapaswa kuyafahamu wewe kama ni mwanafunzi wa chemistry topic nyingine ni hardiness of water topic nyingine ni hardiness of water hardiness of water e, properties of hardiness of water e, how to change hardiness of water to, to be soft importance of of hardiness of water kwa hiyo ni vitu ambavyo unapaswa kujiandaa navyo na topic nyingine ambayo ni muhimu ni extraction eh, and compound of metal extraction of metal mambo ya extraction of metal how to extract sodium iron eh, aluminium na na vitu vingine kwa hiyo maswali yake uyatafute na uweze kufanya maandalizi juu ya topic hiyo na topic nyingine ni nanometal ambayo ipo katika kidato cha 4 nanometal ndio ya compounds hii ni topic muhimu sana upaswi kuikosa eh utajua nanometal metals with their compounds eh mambo ya sulfate mambo ya chlorine hii pia topic ni topic ambayo unapaswa kui kuifahamu na uweze kufanya maswali yake mengi na ukikutana na mtihani uweze kufanya vizuri zaidi juu ya maswali hayo lakini pia topic hii ni ya practicals ambao tunaenda kuona topic ya qualitative analysis mambo ya salt haya unapaswa kuyafahamu what will happen when you hit uh, let's say lead nitrate ukiona nitrate ni nani metal lakini compound yake inaweza kawa e, lead kwa hiyo lazima ujue ukienda katika practical utafahamu zaidi qualitative analysis lakini hapo ujue namna zinavyotoa gas 
uh, in katika kila reaction decomposition reaction when you react with the LSA sodium hydroxide hydrochloric acid concentrated sulfuric acid uweze kufahamu mambo ya reaction zake na zinavyotoka lakini topic nyingine muhimu pia ni organic chemistry organic chems mambo ya alkane alkene eh, alkyne na mambo ya carboxylic acid hapa utaweza ku name name the bonding namna ya ku name eh, namna ya kuandika condensed structure hizi zote ni topic ambazo zinaenda kukutana na maswali katika mtihani wetu wa chemistry theory na topic nyingine ambayo inaelekea mwisho eh kabla topic ya mwisho ni soil eh soil chemistry ni soil chemistry ni soil chemistry miongoni mwa topic muhimu mambo ya soil texture eh hivyo ni vitu ambavyo unapaswa kuifahamu na topic ya mwisho eh topic ya mwisho ni topic ya pollution topic ya pollution kwa hiyo topic zote hizi maswali yake lazima ufanye maandalizi ya kutosha juu ya kuendea mtihani wako wa wa taifa nadhani kwa topic hizi nadhani nimekukumbusha kama kuna topic ambayo nimeiacha sina shaka juu ya hilo kuna topic zote hapa ambazo napaswa kufanya maandalizi ya kutosha juu ya kuendea mtihani wako wa theory chemistry eh, 032-1 Na nikushukuru sana kwa kufatilia Nadhani kama unataka kujua zaidi Topic nyingine Unawezo kuneendikia Katika sehemu ya comment Kwa mba naitaji topic The physics Lakini zipo zina trend Tumeanza na, tumeanza na basic mathematics Tumekuja English Na hapa tumeanza chemistry Tutaenda katika biology Tutarudi katika somo masomo mengine kama umependa somo hili ni kuombe uweze kuonyesha alama ya like lakini usisahau kushare kwa rafiki yako aweze kufahamu pia lakini uniandikie comment nzuri juu ya somo hili itakuwa ni jambo zuri sana juu ya masomo ambayo yapo lakini kama ulikuja jiunga na familia hii ni mara yako ya kwanza kuona video hizi tafadhali ni kuombe uweze kubonyeza alama na subscribe na uweze kuwa miongoni mwa wadau wa chaneli hii utafuatilia vipindi vingi bora juu ya masomo ya physics, chemistry na biology. Nikushukuru sana tukutane katika somo lingine na wakati mwingine.